Buongiorno, questo è il primo, questo è il primo eh, video autoprodotto sul canale YouTube BarcaSite che è collegato anche al blog BarcaSite, blogspot.com. Eh, si tratta del primo contenuto originale perché finora sul canale abbiamo condiviso essenzialmente contenuti eh, presi dal web su vari argomenti di sport, di attualità, o di cinema, di musica e quant'altro. Eh, da ora in poi vogliamo anche provare a produrre delle, delle, dei contenuti in proprio eh, secondo due filoni. Questo qua si chiama Diario, il diario numero uno, il numero uno e, eh, in cui presentiamo questa, questa, questa novità. Nel, nel primo è soltanto un blog il diario, è un blog in cui noi eh, condividiamo di giorno in giorno pensieri, eh, azioni attività, interessi eh, in maniera totalmente ristrutturata, quindi di giorno in giorno, anche perché tutti facciamo mille cose, eh, l'obiettivo è soltanto quello di condividere in maniera leggera eh, considerazioni, ragionamenti su, su vari argomenti, eh, oppure mh, su, su vari aspetti che in quel momento ci occupano. Um, oltre a questo la parte probabilmente più impegnativa e più interessante è se riuscissimo anche a sviluppare dei progetti noi vogliamo anche sviluppare dei progetti quindi con un po' più di impegno con un po' più di elaborazione mettendo insieme attività video ehm, audio e contenuti e contenuti di terzi comunque sono ovviamente molto importanti anche perché oggi è tutto su web è molto molto difficile ehm, molto molto difficile riuscire a inventarsi cose di nuovo a, o a portare contenuti più completi di quelli che si possono trovare online. Quindi eh, il mix sarà comunque quello, quello là. Un tempo facevano, si facevano le ricerche sulle biblioteche e si portavano a conoscenza di tutti cose nascoste, ma oggi è tutto spiattellato online, tant'è vero che non si vendono più neanche i giornali e forse sempre di più se ne venderanno meno. Ehm, allora, da una parte quindi c'è il blog eh, in cui condividiamo esperienze eh, o anche cose molto leggere o anche, o anche proprio il nulla, dall'altra ci sono invece delle cose che vorremmo sviluppare e si chiamano storie. Allora, le storie eh, per mio interesse specifico, probabilmente in gran parte, ve lo dico subito, saranno su cose del passato, perché io sono molto legato a tutto ciò che è avvenuto negli anni 70, 80, in particolare 90, comunque nel passato, in cui secondo me era un'epoca molto interessante e molto creativa, in cui eh, lo studio, la passione e la creatività di, del, del Novecento eh, si fondeva con eh, i primi risultati tangibili del progresso tecnologico, per cui si, si iniziavano a fare cose molto molto elaborate, molto molto pensate, però anche con, con tanta tecnologia e con tanta, eh, con tanta novità. Eh, probabilmente successivamente la parte di progresso si è ancora sviluppata, si è evoluta, ma non di pari passo direi la parte di eh, passione e di attenzione nella cura di particolare nel fare le cose. Questo almeno è la mia interpretazione di molte cose che vengono fatte in tutti i campi attualmente. Quindi sicuramente il passato sarà importante, però non vogliamo fare un canale di Matusalemme oppure una roba solo rivolta al passato in cui non c'è presente, non c'è futuro, perché chiaramente oltre che eh, ad avere meno interesse eh, in chi condividerà questi contenuti, eh, la vita va avanti e quindi bisogna anche sempre avere un occhio sul, sull'attualità e su quello che succede oggi più che eh, soltanto sul passato. Quindi da una parte ci sarà questo blog e da una parte ci saranno le storie. Eh, questo è quello che ci proponiamo di fare, ripeto, senza nessuna ambizione di completezza, di sistematicità e di, direi anche di professionalità. Eh, ma una roba totalmente amatoriale, totalmente di intrattenimento leggero. Eh, vi saluto. E buona domenica a tutti.